ত্রিপুরা এফেয়ার্স অ্যান্ড ব্লক চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে আবারও নমস্কার আজকে আমরা একটি ভালো ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা সামনে আমাদের যে এক্সামগুলি রয়েছে এল ইস্টাম কাম টাইপ পঞ্চায়েত এক্সিকিউটিভ অফিসার ত্রিপুরা পুলিশ এক্সাম টিপিএস টিসিএস তো এখানে ইংলিশ ম্যান্ডেটরি ঠিক আছে ইংলিশ গ্রামার থাকবে আমাদের তো এর মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক হলো আর্টিকেল ঠিক আছে আর্টিকেল প্রিপোজিশান তো আজকে আমরা আর্টিকেলটা কমপ্লিট করব কি কি ইম্পর্টেন্ট রুলস রয়েছে আর্টিকেলসের সেগুলি আমাদের জানা দরকার তো আমার তেমন হোয়াইট বোর্ড নেই তো আমি এর জন্য লিখে নিয়ে এসেছি তো কি কি রুলস রয়েছে এগুলি তোমরা জানলে পরীক্ষাতে এক্সাম করতে এক্সাম পরীক্ষাতে যেই কোশ্চেন আসুক তোমরা অ্যাটেম্প করতে পারবে ঠিক আছে তো চলুন স্টার্ট করি তাহলে দেখুন আমরা সবাই জানি কি কি আর্টিকেল রয়েছে আমাদের এ এন ভি ঠিক আছে এগুলি হলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট আর্টিকেলস তিনটা তার একটা হলো অমিশন অনেক সময় আর্টিকেলসের প্রয়োজন হয় না তো এখানে আমরা অমিশন ইউজ করি ঠিক আছে এটাকে আমরা অমিশন বলি তো এখানে আর্টিকেলস হলো এ এন ভি ঠিক আছে তো কনসেপ্ট আমরা জানি যে এ ই আই ও ইউ যেটি আমাদের ভাউলস ঠিক আছে ভাউলসের আগে আমরা এ এন ইউজ করি ঠিক আছে আর যেগুলি কনসিডেন্ট এগুলির সামনে আমরা এ ইউজ করি ঠিক আছে তো আবার ডিফিনিট আর্টিকেলস রয়েছে ইনডিফিনিট আর্টিকেলস রয়েছে তো আমরা সবাই জানি যে ধি হলো একটা ডিফিনিট আর্টিকেল ঠিক আছে ঠিক আছে আর এ এন এগুলি হলো ইনডিফিনিট আর্টিকেল ঠিক আছে যেগুলিকে আমরা কাউন্ট করতে পারি সেগুলি হলো ডিফিনিট আর্টিকেল যেগুলি আনকাউন্টেবল ঠিক আছে এগুলি আমরা ইনডিফিনিট বস বসাই তো এগুলি এখানে আমরা এ এন এ আমরা ইউজ করি ঠিক আছে তো এগুলো হলো আমাদের আর্টিকেলসগুলো তো এগুলি আমাদের জানা দরকার এ হ্যাঁ এটা হলো আমাদের দুই প্রকার আর্টিকেলস ইনডিফিনিট আর্টিকেলস ঠিক আছে আর হলো ডিফিনিট আর্টিকেলস ঠিক আছে ইনডিফিনিট হলো এ এন আর ডিফিনিট হলো দি তো এগুলো আমাদের জানা দরকার যখন আমরা আর্টিকেল স্টার্ট করব অনেকে জানে ঠিক আছে কিন্তু আমি একদম বেসিক থেকে স্টার্ট করেছি কারণ অনেকে এখন এখন থেকে স্টার্ট করছে হয়তো ওদের জন্য ভালো হবে আর যারা একটা রিভেশন হয়ে হয়ে যাবে যাদের অনেক দিন আগে পড়াশোনা হয়েছে কমপ্লিট করে রেখেছে আর্টিকেলস কিন্তু এখন একটা রিভেশনের জন্য দরকার এর জন্য ঠিক আছে তো ইনডিফিনিট আর্টিকেলস যেমন ওই ইউজ এ বিফোর সিঙ্গুলার ঠিক আছে উই ইউজ এ বিফোর সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউন্স হোয়েন উই রেফার টু দ্যাম ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ঠিক আছে আমরা সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউন্সের আগে আমরা আমরা সবসময় এ ইউজ করি ঠিক আছে তো যেটা যেমন যেটা ফার্স্ট টাইম হয় যেমন আই বট এ বুকস ই স্টারে ঠিক আছে আমি একটা বুক কিনেছি এ স্টারে তো এটা এটা সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউন্স ঠিক আছে এর ক্ষেত্রে আমরা এটাকে এ ইউজ করি ঠিক আছে কিন্তু এটা ইনডিফিনিট কেস ঠিক আছে বুক কিনবো কি বুক কিনবো কি মানে কোনো কিছু বলা নেই তাই এর জন্য ইনডিফিনিট কেস এর জন্য আমরা এন বসাই ঠিক আছে তো নেক্সট যেমন রয়েছে উই ইউজ দ্য ইনডিফিনিট আর্টিকেল এ বিফোর নাউন্স দ্যাট বিগেন উইথ এ কনসোনেন্ট লেটার অর এ কনসোনেন্ট সাউন্ড ঠিক আছে তো আমরা যখন এ ইউজ করি আমরা সবাই বলেছি ভাউলের আগে আমরা এ ই আই ও যে ভাউলগুলি রয়েছে এগুলির আগে আমরা ইউজ করি এন ঠিক আছে আর যে কনসোনেন্ট লেটার বা সাউন্ড যেটি করে কনসোনেন্ট সাউন্ড করে ওইগুলির আগে আমরা সবসময় এ ইউজ করি যেমন টেবিল টেবিলের টি দিয়ে শুরু মানে টেবিল হলো টি একটা কনসোনেন্ট ওয়ার্ড তাহলে এখানে এ বসবে ঠিক আছে তো যেমন আই আই লাইক একটা রেখেছি আই লাইক অ্যান্ড ইউরোপিয়ান সিটি ঠিক আছে তো এখানে কিন্তু ই তো ই হলে আমরা ভাবলো যে এন হবে ঠিক কিন্তু এরকম না কারণ এ হসবে কারণ ই এর উচ্চারণ ইউরোপিয়ান মানে ই ওয়াই ও ইউ এটার মতো সাউন্ড হচ্ছে ঠিক আছে না ইউর উচ্চারণটা ইউরোপিয়ান তো তাহলে কি দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে ওয়াই দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে তা ঠিক আছে না তো ওয়াই দিয়ে স্টার্ট হলে এটা একটা কনসোনেন্ট সাউন্ড ঠিক আছে কনসোনেন্ট লেটার তো কনসোনেন্ট লেটার হলে সবসময় আমরা এর আগে কী লিখি আমরা এ ইউজ করি ঠিক আছে কনসোনেন্ট সাউন্ডটার আগে এ ইউজ করি ঠিক আছে তো এইভাবে আমাদের পড়তে হবে তো কোন সময় কথা তো আমাদের বেসিক কি এ কখন ইউজ করবো যখন কনসোনেন্ট কোনো লেটার থাকবে বা কনসোনেন্ট কোনো সাউন্ড আমাদের আসবে মুখে উচ্চারণ করার সময় তখন আমরা এ ইউজ করব ঠিক আছে আজ এটা একটা এটা কোন কোথায় বসবে এটা বিফোর নাউন্স ঠিক আছে দ্যাট বিগেন্স উইথ এ কনসোনেন্ট লেটার ঠিক আছে তো ইন্ডি ইউজ ইনডিফিনিট আর্টিকেল এ বিফোর নাউন্স ঠিক আছে আমরা নাউনের আগে বসাই যেটা সাউন্ড করব কনসোনেন্সাল সাউন্ড ঠিক আছে তো নেক্সট যেটা যেমন এগুলি ইউর যেমন ইউনিফর্ম ঠিক আছে ইউনিফর্ম কি ইউর মতো উচ্চারণ ঠিক আছে ওয়াই দিয়ে স্টার্ট ঠিক আছে তো এটা আমরা এন লিখতে পারবো না এখানে আমরা এ বসবে ঠিক আছে তো এখানে সঠিক করতে হবে এ ঠিক আছে এইভাবে আমরা করতে হবে তারপর যেটা রয়েছে ইউনিভার্সাল রুল এ ইউনিভার্সাল রুল ইউ দিয়ে ইউ ওয়াই দিয়ে স্টার্ট হবে ঠ
तो इटार मध्य कि इंटर सब समय वन वन रूपी हम सब समय ठीक है वन मैं तक ए बसे ठीक है तो ये जो डब्ल्यूर उच्चारण आन रूपी ठीक है तो यार जो उन वन ओन ठीक है एगुल सम्बन्धे जो भयस उच्चारण आख यूज करी तो इटार भयसटार उच्चारण आसते वन रूपी ठीक है डब्ल्यूओ एन उच्चारण भयस आसते तो यकम आसले कन्सिडेंट साउंड कर तो कन्सिडेंट साउंड कर लेकिन एस हम लिखब ठीक है सेम वन आईड ठीक है वन आईड बेगार डब्ल्यूओ एन एर उच्चारण कर तक ए बस ठीक है तो यी हलो कन्सेपचुअल यी हलो एक्सेपनल केस ठीक है एर जो यूर आगे सब समय ए यूज करी ठीक है जी तर एन एन कख यूज करी उ यूज तो एन कख यूज करी उ यूज द इनडिफिनिट आर्टिकल एन बिफोर नाउन्स दैट बिगिनस उथथ ए भावल लेटर और ए भावल साउंड ठीक है जो को भावल लेटर दिए स्टार्ट हो भावल उच्चारण कर साउंड आस तक एर आगे हमें एन यूज कर जमन आपल ठीक है ए दिए स्टार्ट हो इ आईओ यूल हलो हमारे भावल एन एन हो एग एन एग इंक ठीक है इ आई इ आज अब इंक उच्चारण इ दिए स्टार्ट हो ठीक है एन आर्टिकल एन ऑरेंज ठीक है अमरेला ठीक है यू दिए स्टार्ट होमरेला ठीक है ये भावे तरपर एम पी ठीक है देखो इटार मध्य एक आज एम पी ठीक है कौन तो उच्चारण हो एम दिए ठीक है जो आप उच्चारण करी इ एम आसे तो क्षेत्र में एन बसा तरपे एफ आई आर ठीक है एन एन बसब सब समय एक्स रे एक्स एफ आई आर एफ ए दिए उच्चारण हो रे एक्स रे मान ए उच्चारण आस एन हो तो एल प्लेट ठीक है एल ए उच्चारण आज है तो एन हो एम एल ए मैं ए दिए उच्चारण हो मैं इ एम ठीक है तो एन एम एल ए तो इ एर मत उच्चारण आस ठीक है तरप जेटा हो एस पी एर मत उच्चारण आज एन एस पी तो एन एल एल वि एल एल वि मैं एर उच्चारण आस तो एन होम्रेला एर एम्रेला तो उच्चारण तो हमें एन हो एन बस ठीक है यह एक्सेपनल केस और नर्माल केस दोनों देखे गल ठीक है तो ये हलो एन जेमन एन बिफोर नाउन्स उज ठीक है उज एन ए एन बिफोर नाउन्स दैट बिगेन्स उइथ ए सैलेंट एच ठीक है जेमन एन कख यूज करी जो को इचर मत साउंड आसे देखो ये सैलेंट एच था ठीक है जेमन आवार ठीक है एम क्यों हावार बोलते परि ना बोली आवार ठीक है तो आवार बोलते इचर उच्चारण टाइम सैलेंट थे तक एन आवार ठीक जेमन अनेस्ट एन अनेस्ट ठीक है अनेस्ट कई ना एन अनेस्ट कई तो ये एन एन अनर अनर बोली ओ दिए अनर ठीक है हनर बोली ना तो एन अनर तो यकम आसले जेमन ये ठीक है तो अनारनारि पोज ठीक है एन अनर तक इसे उच्चारण आसे ना तो ये यी जगह सैलेंट एज थे एयर मैं एयर मैं इयर इ दिए उच्चारण आज तक एन एयर तो यी सामने एन बस जेगुली नाउने नाउने उच्चारण साम प्रथम वार्डा इज सैलेंट थे यगलते एन यूज करी ठीक है ये हलो हमारे सेकेंड केस ठीक है तो ये जमन डिफिनेट आर्टिकल जमन दी कौन बस उज द डेफिनेट आर्टिकल इटा जमन उज इनडिफिनेट आर्टिकल एन बिफोर नाउन्स दैट बिगेन्स उइथ ए सैलेंट एज ठीक है तो सेम जेटा रही उज द इनडिफिनेट आर्टिकल एन बिफोर नाउन्स दैट बिगेन्स उइथ ए भावल लेटर ठीक है और ए कौन बस उज द इनडिफिनेट आर्टिकल ए बिफोर नाउन्स दैट बिगेन उइथ ए कन्सेंट लेटर ठीक है तो उज इनडिफिनेट आर्टिकल बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैन उ रेफार टू दैम फर द फार्स टाइम ठीक है एगुलि हल ए एन दि एगल उच्चारण तो दि जेटा बी जेटा दियर उच्चारण डिफिनेट आर्टिकल आप सबा जी ए एन हो इनडिफिनेट आर्टिकल और डिफिनेट आर्टिकल हो दि उज डिफिनेट आर्टिकल दि बिफोर सिंगुलर ठीक है सिंगुलर एन प्लोराल काउंटेबल नाउन्स एज वेल एज काउंटेबल नाउन्स ठीक है आप दोनों ही यूज करते काउंटेबल एम आनकाउंटेबल यूज करते सिंगुलर तो डिफिनेट बोलते जिनटा एकदम डेफिनेट केज ओ क्षेत्र में यूज करी ठीक है जेमन आई ब्रट ए बुक ये स्टार्टे ठीक है आई ब्रट ए बुक ये स्टार्टे ठीक है ये ठीक है क्योंकि जो आप डेफिनेट कर आई बटे आई बटे बुक ये स्टार्टे ठीक है एक बुक कैसे ये स्टार्टे मैं ठीक है एक बुक कि बुक कैसे किसान जाए ना ठीक है तो बुकट एक्सपेन्सिव मैं ये एक डिफिनेट केस तो तक आप 
এর আগে এ লিখবো না তখন লিখবো দি বুক ঠিক আছে দি বুক ইজ কোয়াইট এক্সপেন্সিভ তো এটা ডেফিনিট কেস ঠিক আছে এটা কিন্তু ডেফিনিট কেস না ঠিক আছে বুক আই বটে বুক ইয়েস্টারে আমি একটা বুক এনেছি কিন্তু কী বুক এনেছি কী বুকের দাম তো কিছু যায় না তো এর জন্য একটা সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি আর যখন ইনডিফিনিট এরা কেস আর ডিফিনিট কেসের ক্ষেত্রে আমরা দি ইউজ করি যেমন আবার যেটা বিফোর নেমস অফ কান্ট্রিজ আমরা দি ইউজ করি যেমন দি ইউসে দি ইউকে দি নেদারল্যান্ড দি ইউক্রেন দি ইউএই দ্য আইরিশ রিপাবলিক দি ইউএন দ্য ঠিক আছে এইভাবে যে দি দ্য হ্যাগিউ ঠিক আছে এগুলির আগে আমরা সবসময় দি ইউজ করি কারণ এগুলি হলো যেমন অনেকগুলি কন্টিনেন্ট মিলে বা অনেকগুলি আইল্যান্ড মিলে যখন কোনো একটা সিটি বা দেশে সৃষ্টি হয় তখন এগুলোকে আমরা দি ইউজ করি যেমন কিংডম মিলে তৈরি হয়েছিল ক্রিকেট ইউনাইটেড কিংডম ঠিক আছে ইউএসএ অনেকগুলি কন্টিনেন্ট মিলে তৈরি হয়েছে ঠিক আছে এর জন্য এরকম নেদারল্যান্ড অনেকগুলি আইল্যান্ড মিলে তৈরি হয়েছে ঠিক আছে এর জন্য এদিকে এগুলির আগে আমরা সবসময় দি ইউজ করি কিন্তু ভারতবর্ষের আগে আমরা দি ইউজ করি না ঠিক আছে তো বিফোর ওশেন সিজ রিভার্স ওয়াটারফলস ক্যানেলস এক্সেট্রা তো এগুলি আগে আমরা দি ইউজ করি যেমন দি প্যাসিফিক ওশেন দি গাঙ্গিজ ঠিক আছে এগুলি আগে আমরা ইউজ করি যেমন বিফোর হোলি বুকস ঠিক আছে হোলি বুকস বেদাস এগুলির ক্ষেত্রে আমরা দি ইউজ করি ঠিক আছে তো এগুলি জানা দরকার আর একটা কি বিফোর মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস ঠিক আছে দ্য ফ্লুইড বিফোর ইউনিভার্সিটিস ঠিক আছে কোনো ইউনিভার্সিটি আগে দ্য হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি দ্য কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি আবার লাইব্রেরি আগে দি ব্রিটিশ লাইব্রেরি তো এগুলির আগে আমরা সবসময় এই ডেফিনেট কেস এগুলি আগে আমরা সবসময় দি ইউজ করি ঠিক আছে যেমন আবার ওয়ার কোনো একটা ওয়ার হয়েছে বিফোর ওয়ার তখন কি দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার তখন এগুলি আগে আমরা সবসময় দি ইউজ করি ঠিক আছে যেমন রেভুলেশন কোনো একটা রেভুলেশন হয়েছে এর আগে দ্য ফ্রেঞ্চ রেভুলেশন মানে কোনো একটা ফ্রেঞ্চের রেভুলেশন হয়েছে এর আগে আমরা দি ইউজ করি মিউটেনি ঠিক আছে মিউটেনির ক্ষেত্রে বিফোর দ্য দ্য সিপোই মিউটেনি যুদ্ধ হয়েছে যে আমরা সিপোই যুদ্ধ তো এগুলির ক্ষেত্রে আমরা দি ইউজ করি তারপরে দ্য স্পোর্টস ইভেন্টস বিভিন্ন যে স্পোর্টস ইভেন্টস হয় এগুলির আগে আমরা দি ইউজ করি যেমন দি অলিম্পিক্স দি ফ্রেঞ্চ ওপেন ঠিক আছে আবার মাউন্টেন ঠিক আছে মাউন্টেনের আগে এটা তো স্পোর্টসের আগে ঠিক আছে মাউন্টেন্সের আগে আমরা ইউজ করি দি হিমালয়াস ঠিক আছে দি 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 আন্দেজ ঠিক আছে এগুলি আগে আমরা ইউজ করি তারপরে আর কি কি কী বিষয় ইউজ করি যেমন দি আলপাস ঠিক আছে এগুলি আগে আমরা দি ইউজ করি তারপর গভর্নমেন্ট বডিস যেগুলি গভর্নমেন্ট বডি এগুলি আমরা ইউজ যেমন জুডিসারি দি জুডিসারি ব্যাংক ব্যাংকের আগে আমরা ইউজ করি যেমন বিভিন্ন ব্যাংক আছে এসবিআই ব্যাংক ঠিক আছে এরকম ব্যাংকের আগে আমরা ইউজ করি নেম অফ শিপ বড় বড় শিপের আগে আমরা দি ইউজ করি দি টাইটানিক ঠিক আছে এগুলির আগে আমরা ইউজ করি তারপর কিছু ক্ষেত্রে আমরা আর্টিকেল ইউজ করি না কারণ আর্টিকেল আমরা বসাই না নো আর্টিকেল থাকে ঠিক আছে যেটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম ঠিক আছে যেটা কি বলেছিলাম প্রথমে আমি যে কিছু কেস থাকে অমিশন কেস ঠিক আছে কিছু কেস থাকে অমিশন কেস এগুলি সাথে আমরা নো আর্টিকেল থাকে তো এটাই এখানে বলা হয়েছে তো সেগুলি কি সেটা হলো নো আর্টিকেল কোথায় বসে আমরা এটা যেমন বিফোর এ কাউন্টেবল প্লুরাল নাউন জার্নালিস্ট জার্নাল স্পিকিং ঠিক আছে জার্নাল স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা কাউন্টেবল যেগুলি থাকে প্রোয়ার নাউল এগুলির ক্ষেত্রে আমরা কোনো আর্টিকেল থাকে যেমন দ্য কম দ্য কম্পিউটার্স আর দ্য কম্পিউটার্স আর ইউজফুল ঠিক আছে হয়ার আর দ্য কম্পিউটার্স ঠিক আছে দ্য কম্পি কম্পিউটার্স আর কম্পিউটার্স আর ইউজফুল ঠিক আছে তো এটা নর্মাল কেস ঠিক আছে নর্মাল কেসের আগে আমরা কোনো আর্টিকেল ইউজ করি না ঠিক আছে কিন্তু যখন কোনো একটা কম্পিউটার খুঁজছি কোথায় কম্পিউটারটা যেটা একটা এটা একটা ডিফিনিট কেস হয়ার আর কম্পিউটার্স তখন লিখতে পারবো তখন লিখতে হবে হয়ার আর দ্য কম্পিউটার্স ঠিক আছে তো এর জন্য জেনারেল কেসের ক্ষেত্রে আমরা আর্টিকেল ইউজ করা দরকার নেই ঠিক আছে যেটা ডিফিনিট কেস তখনই আমরা ইউজ করি ঠিক আছে বিফোর অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ঠিক আছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের আগে আমরা দি কোনো আর্টিকেল ইউজ করি না জেনারেল স্পিকিং ক্ষেত্রে কাইন্ডনেস ইজ এ গুড কোয়ালিটি ঠিক আছে তো এখানে দি কাইন্ডনেস লেখার কোনো দরকার নেই ঠিক আছে তো সেম দ্য কাইন্ডনেস অব দ্য ওল্ড লেডি ইমপ্রেসড মি ঠিক আছে এটার ক্ষেত্রে বসাতে হবে কারণ এটা ডেফিনেট কেস ঠিক আছে তো ওল্ড লেডি ইমপ্রেস মি ঠিক আছে এটা একটা ডেফিনেট কেস এর ক্ষেত্রে আমরা দি ইউজ করতে পারবো আর নর্মাল ক্ষেত্রে কাইন্ডনেস ইজ এ গুড কোয়ালিটি ঠিক আছে এটা একটা গুড কোয়ালিটি ঠিক এটার মধ্যে কোনো মানুষকে স্পেসিফিক কোনো মানুষকে বোঝায়নি তো এর ক্ষেত্রে আমরা দি ইউজ করতে পারবো এটা জেনারেল কেস আর ডেফিনেট কেস যেটা 
কি ওল্ড লেডি আমাকে ইমপ্রেস করেছে ঠিক আছে দ্য কাইন্ডনেস অফ দ্য ওল্ড লেডি ইমপ্রেস মি ঠিক আছে তো এটা একটা ডেফিনেস এখানে আমাদের দি বসাতে হবে তো এইভাবে সবগুলো কেস আমাদের জানতে হবে যেমন আবার আনকাউন্টেবল নাউন্স জেনারেল কেস ক্ষেত্রে বসে না গোল্ড ইজ এ গোল্ড ইজ অলওয়েজ এক্সপেন্সিভ ঠিক আছে তো একটা নর্মাল আমরা সবাই জানি এখানে দি বসাতে হবে না কিন্তু যখন আমরা গোল্ডটাকে খুঁজছি হোয়ার ইজ দ্য গোল্ড ঠিক আছে গোল্ডটা কোথায় তখন আমাদের এটা এটা ডেফিনেট কেস ঠিক আছে তখন আমরা ধি পাশাতে হবে এটা একটা আনকাউন্টেবল কেস ঠিক আছে গোল্ড ইজ অলওয়েজ এক্সপেন্সিভ মানে গোল্ড আনকাউন্টেবল কাউন্টেবল না তখন আনকাউন্টেবলের ক্ষেত্রে আমরা নো আর্টিকেলস বসাই ঠিক আছে আর্টিকেল বসাতে হয় না তো যেমন আবার যেমন বিফোর স্কুল হসপিটাল টেম্পল চার্চ মস্কিউ ইফ দে রেফার টু দ্য প্রাইমারি পারপাস তখন আমরা ধি ইউজ করি না ঠিক আছে যেমন হি ইজ এ স্টুডেন্ট ঠিক আছে নর্মাল যেমন হি গোস টু দ্য স্কুল এভরি মর্নিং ঠিক আছে তো এখানে দি বসানোর কোনো দরকারই নেই হি গোস টু স্কুল এভরি মর্নিং ঠিক আছে এটা তো নর্মাল কেস ঠিক আছে এটা কোনো ডেফিনেট নেই আর সি গোস যেমন সি গোস সি গে সি গোস টু দ্য টেম্পল এভরি ফ্রাইডে ঠিক আছে তো প্রত্যেক দিন যায় ওটা ওর ডেলি কাজ ঠিক আছে ডেলি কাজটাকে কোনো কিছু দি বসাতে হয় না তখন এখানে দি বসবে না ঠিক আছে এটা ক্রস তখন আমরা বলবো হি গোস টু টেম্পল এভরি ফ্রাইডে যেমন হি যেমন শি ওয়েন টু দ্য টেম্পল টু ইনভাইট দ্য ফ্রেস্ট ঠিক আছে তো এটা একটা ডেফিনেট কেস তখন আমরা ধি বসাবো ঠিক আছে ঠিক আছে এইভাবে আমরা করতে হবে নেক্সট কেস যেটা রয়েছে হোয়েন টু নাউন্স অর টু অ্যাডজেকটিভস রেফার টু দ্য সেম পার্সন ঠিক আছে যখন একটা সেম পার্সনে কে বোঝায় না কোনো দুইটা নাউন বা দুইটা অ্যাডজেকটিভ রেফার টু করে উই শুড নট ইউজ এনি আর্টিকেল বিফোর দ্য সেকেন্ড নাউন অর সেকেন্ড অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে সেকেন্ড ক্ষেত্রে আমাদের ইউজ করতে হবে না সেটাই বলা হয়েছে ঠিক আছে যখন দুইটা নাউন বা দুইটা অ্যাডজেকটিভ বসে একসাথে ঠিক আছে যেমন হি ইজ দ্য চেয়ারম্যান অ্যান্ড দ্য এম ডি অফ আওয়ার কোম্পানি ঠিক আছে তো হি ইজ দ্য চেয়ারম্যান ঠিক আছে হয়ে গেছে আমরা জানি ডিফারেন্ট কেস পরে আবার দিই বসানোর কোনো দরকার নেই ঠিক আছে বলে দেওয়া হয়েছে যখন দুইটা নাউন বা অ্যাডজেকটিভ থাকে একই একই লাইনে ঠিক আছে তখন একবার বসালে হবে ঠিক আছে হি ইজ দ্য চেয়ারম্যান অ্যান্ড এম ডি অফ আওয়ার কান্ট্রি এখানে দিই বসানোর কোনো দরকারই নেই ঠিক আছে তো এইভাবে আমাদের জানতে হবে ঠিক আছে তো আজকে আশা করি তোমাদের কন্টেন্টগুলি ভালো লেগেছে তো যদি ভালো লাগে থাকে আর্টিকেলস প্রিপারেশানগুলি তোমার বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে থাকো আমিও প্র্যাকটিস সেট আনবো তো এই বলে আজকে ভিডিও কেন সমাপ্ত করছি সময় ভালো থাকুন নমস্কার